வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது வந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய கேட்டகரி வைஸ் வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் போட்டிருக்கேன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பெட் புலிகள் காப்பகம் எங்கே இருக்குன்னா உத்தரகாண்டில் இருக்குது ஸோ இந்த புலிகள் காப்பகத்திற்கு அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பு புலிகள் படையை வந்து அமைச்சிருக்காங்க அந்த மாநிலம் தான் உத்தரகாண்ட் மாநிலம் தான் சிறப்பு புலிகள் படையை அமைச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாக் டு ஒர்க் ஆன் வெனஸ்டே அப்படிங்கிற ஒரு பரப்புரை இதை வந்து மேகாலயா மாநில அரசு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன வாக் டு ஒர்க் ஆன் வெனஸ்டே அப்படின்னா வாரத்தில் ஒரு நாளாவது நீங்கள் வேலைக்கு நடந்து போங்க அப்படிங்கிற மாதிரியானது ஸோ இது எதுக்காகனா நம்மளோட உடலை வந்து ஒரு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறக்கும் உடற்பயிற்சி மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக மேகாலயா மாநில அரசு கொண்டு வந்ததா இது வந்து ஃபிட் இந்தியா அப்படிங்கிற இயக்கத்தோட ஒரு பகுதியாக தான் இந்த வாக் டு ஒர்க் ஆன் வெனஸ்டே அப்படிங்கிற பரப்புரையே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி ஈஸியாக ஷார்ட் கட் மூலமாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நம்ம எப்போ நடந்து போவோம் வெயில் அடிக்காமல் மேகங்கள்லாம் சூழ்ந்து மேக மழை வர்ற மாதிரி இருக்க டைமில் தான் நடந்து போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஸோ அப்போ வாக் டு ஒர்க் ஆன் வெனஸ்டே அப்படின்றவனே உங்களுக்கு மேகங்கள் சூழ்ந்த இடம் அப்படின்னு ஞாபகம்னு ஸோ மேகாலயா அப்படிங்கிறது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து முதல் சை ஸ்கை சைக்ளின் பூங்கா சைக்ளின் பூங்கா வந்து எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா மணாலியில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குழு மணாலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஸ்கை சைக்ளிங் பூங்கா வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ சைக்கிள் வந்து மணலில் மணலில் சைக்கிள் ஓட்டுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மணாலி மணல் அடுத்து நெகிழி பயன்படுத்தாத ஹிந்தி திரைப்படம் அதாவது பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கே பயன்படுத்தாத ஒரு முதல் ஹிந்தி திரைப்படம் வந்து வெளியாக போது அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மே ஒன்னில் தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலி நைன் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ கூலி நம்பர் ஒன்னுங்கிறது அந்த திரைப்படம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மிக நீளமான சுரங்க மின்வழி தட ரயில் பாதை வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஆந்திர மாநிலத்தில் செர்லோப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து ராபுரு அப்படிங்கிற இடத்து வரைக்கும் இந்த இந்தியாவோட மிக நீளமான சுரங்க மின்வழி தட ரயில் பாதை அமையப்பட்டிருக்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பத் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு சின்னம்தான் நினைவு சின்னம் தான் குதுப் மினார் அப்படிங்கிறது இது டில்லியில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இந்த குதுப் மினார் ஃபுல்லாகவே எல்இடி வண்ண லைட்டுகளாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்படி அலங்கரிக்கப்பட்ட முதல் நினைவு சின்னமாக குதுப் மினார் இருக்கு அடுத்து இந்தியாவோட முதல் குப்பை உணவகம் கார்பேஜ் கேஃப் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது என்ன குப்பை உணகம் உணவகம் அப்படின்னா அதாவது அவங்க வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குப்பைகளை கொண்டு வந்து அந்த உணவகத்தில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கிற எடைக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க ஃப்ரீயாக அந்த குப்பை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் உணவு கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் அந்த கார்பேஜ் கேஃப் அப்படின்னு கேஃபே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது வந்து சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் அம்பிகாபூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ குப்பையெல்லாம் சட்டியில் போட்டு வை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ சத்தீஸ்கர் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வெளிநாட்டில் பணி செய்ய விரும்பக்கூடிய இளைஞர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு முகமையாக ஒரு மாநிலமே செயல்பட முடிவு செஞ்சுருக்காங்க அது எந்த மாநிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஸோ பஞ்சாப் மாநிலம் தான் வெளிநாட்டில் பணி செய்ய விரும்பும் இளைஞர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு முகமையாக செயல்பட முடிவு செய்த மாநிலம் அடுத்து நம்ம இந்தியாவிலேயே சிறந்த தூய்மையான பாரம்பரிய இடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்தை வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோவில் அன்னை வைஷ்ணவி தேவி கோயில் இது வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது சிறந்த தூய்மையான பாரம்பரிய இடம் அப்படின்னு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஐந்தாவது கிழக்கிந்தி கிழக்கத்திய பொருளாதார மன்றத்தில் பங்கேற்ற இந்திய தூதுக்குழு தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அடுத்து உள் உட்கட்டமைப்பிற்கான திட்ட வரைவை தயார் செய்யக்கூடிய குழுவோட தலைவராக ராஜீவ் குமார் அவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பறவை இன சளி காய்ச்சல் ஹச் ஃபைவ் என் ஒன் வைரஸால் பரவக்கூடிய பறவை இன சளி காய்ச்சலிருந்து விடுபட்டதாக ஒரு நாடு அறிவிச்சிருக்கு அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா தான் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பறவை இன சளி காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது முற்றிலுமாக கிடையாது அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருக்காங்க அதில் பி வகை கல்லீரல் அலர்ஜியை இல்லாத நாடு அதை கட்டுப்படுத்திய நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சில நாடுகளை வரையறுத்துருக்காங்க அது எந்தெந்த நாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் பூட்டான் நேபாளம் தாய்லாந்து ஸோ இந்த நான்கு நாடுகளையும் பி வகை கல்லீரல் அலர்ஜி வந்து வெற்றிகர
போஷன் அபியானே தெரியும் எதுக்காக அப்படின்னா ஊட்டச்சத்து குறைபாடை களைவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் அந்த போஷன் அபியான்கிறது ஸோ அது வந்து ஒரு பரப்புரையை தொடங்கியிருக்காங்க என்னென்னா ஈட் ரைட் இந்தியா அப்படிங்கிறது சரியானதை உண்ணுங்கள் இந்தியா அப்படிங்கிற பரப்புரையை தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்து யுனெஸ்கோ வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தோடு சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் கூட்டிணைவு ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க இது எதுக்காகனா தொட்டுணர முடியா கலாச்சார பாரம்பரியத்தை பாரம்பரியத்தை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக யுனெஸ்கோவும் ராஜஸ்தானும் ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை வந்து ரெண்டாக இப்போ பிரிச்சுருக்காங்களே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை பிரிக்கப்படுவதை மேற்பார்வையிடக்கூடிய குழுவோட தலைவராக வந்து சஞ்சய் மித்ரா அவர்கள் இருக்காங்க அடுத்து பன்னாட்டு மகளிர் வர்த்தக மையம் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் ஸ்டேட் சென்டர் அப்படிங்கிறத கேரள மாநில அரசு வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வர்த்தக மையத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவோட இரண்டாவது ஆட்சி வழி பல்வகை முனையம் வந்து கட்டப்படுது அது எந்த ஆட்சியின் நடுவில் கட்டப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கை ஆட்சியின் நடுவில் அடுத்து கேட்டோரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குளிர்பா குளிர்பானம் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குல்ல அதோட விளம்பர தூதராக வந்து ஹிமாதாஸ் அவங்க வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஹிமாதாஸும் தெரியும் அவங்க வந்து அத்லட் ஸோ இவங்கள வந்து கேட்டோரைட் அப்படிங்கிற குளிர்பானத்தோட விளம்பர தூதராக நியமனம் செஞ்சுருக்காங்க இந்தியாவோட உணவு பூங்கா அமைக்கிறதுக்காக நம்ம இந்தியாவும் உலக வங்கியும் வந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி உலக வங்கி வந்து ஐயாயிரம் கோடி நிதி உதவி வந்து இந்தியாவுக்கு வழங்க முடிவு செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து ஆந்திராவோட முதல் லோக் ஆயுதாவாக பதவியேற்றவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லட்சுமண் ரெட்டி அவர்கள் ஸோ லோக்பால் லோக் ஆயுதா அப்படிங்கிற நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் லஞ்ச ஒழிப்புக்காக ஊழலை ஒழிக்கணுங்கிறக்காக அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு தான் லோக் ஆயுதா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் செயல்படக்கூடியது ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஆந்திராவில் செயல்படக்கூடிய லோக் ஆயுதாவோட தலைவராக பதவியேற்றவர் வந்து லட்சுமணன் ரெட்டி அடுத்து ஐநாவோட சர்வதேச புலம்பெயர்ந்தோர் அறிக்கையின்படி அதிகமாக எந்த நாட்டிலருந்து நிறைய பேர் புலம்பெயர்ந்து வேறு நாடுகளுக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்தியாவில் இருந்து தான் ஸோ இந்தியாவில் இருந்து சர்வதேச அளவில் இந்திய நாட்டிலருந்து தான் அதிகம் பேர் வந்து புலம்பெயர்ந்து வேறு நாடுகளுக்கு போயிருக்காங்கிற ஒரு சர்வே கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட இந்திய ஆவணப்படம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மோதி பாக் அப்படிங்கிற படம் இதோட டேரக்டர் வந்து நிர்மல் சந்தர் அவர்கள் அடுத்து முக்கிய மந்திரி சேவா சங்கல்ப் உதவி தொலைபேசி சேவை வந்து ஆயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிற நம்பரை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க அது எந்த மாநில அரசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல பிரதேசம் மாநில அரசு அடுத்து கங்கன்யான் அப்படிங்கிற திட்டம் இது வந்து எதுக்கான திட்டம்னா விண்வெளிக்கு வீரர் மனிதர்களை அனுப்பக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த கங்கன்யான் அப்படிங்கிற திட்டம் ஸோ இதை வந்து இஸ்ரோ வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்காக யாரோட அவங்க ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்கன்னா டிஆர்டிஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்போட டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுருக்காங்க கங்கன்யான் திட்டத்திற்காக அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு ஆண்டாக அறிவித்த மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்களும் விலங்குகளும் மோதுறதை தடுக்கிறதுக்காக உயிர் வேலி உயிர் வேலி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வாழக்கூடிய இடத்த சுற்றி ஃபுல்லாகவே சில பயிர் வகைகளை வந்து விளைய வைக்கிறது அது ஒரு வேலியாக அமைக்கிறது ஸோ அந்த வேலியை தாண்டி உயிரினங்கள் வர முடியாது அவங்க அந்த உயிரினங்கள் வந்து அந்த வேலியில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி உள்ளே வராமல் ஸோ இதை வந்து உயிர் வேலியை வந்து உருவாக்குன மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகண்ட் மாநிலம் தான் ஸோ அடுத்து வந்து இணையத்தை பயன்படுத்துவதற்கான உரிமைங்கிறது அடிப்படை கல்வி உரிமையாகவும் தனி உரிமைக்கான உரிமை அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு அளித்த உச்ச நீதிமன்றம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரள உச்ச நீதிமன்றம் சாரி உயர் நீதிமன்றம் ஸோ கேரள உயர் நீதிமன்றம் தான் இணையத்தை பயன்படுத்துவதுங்கிறது ஒரு அடிப்ப கல்வி உரிமை தனி உரிமைக்கான உரிமை அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பளிச்சிருக்காங்க அடுத்து அரசாங்க மருத்துவர்கள் வந்து தனியார் துறையில் வேலை பார்க்க கூடாது மருத்துவ சேவையை புரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை செய்த மாநிலம் வந்து ஆந்திர மாநிலம் ஸோ ஆந்திர மாநிலத்தில் தான் இப்படி ஒரு தடையை கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து முதல் திருநங்கையர் கலை விழா ட்ரான்ஸ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறத நடத்தக்கூடிய மாநிலம் வந்து கேரளா கேரளாவில் தான் முதல் திருநங்கையர் கலை விழா வந்து நடக்குது அடுத்து அதிநவீன தேசிய காவல்துறை பல்கலைக்கழகம் ஸோ போலீஸ்க்காக ஒரு யூனிவர்சிட்டியை வந்து அமைக்கிறதுக்கு மத்திய அரசு முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இது எங்க அமைய போகுது அப்படின்னா நொய்டா கிரேட்டர் நொய்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நொய்டா பெருநகரத்தில் தான் அமைய போகுது அடுத்து மூன்று முதல் எட்டாம்
முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பெய்ஜிங்கில் சைனாவோட பெய்ஜிங்கில் வந்து குளிர்கால பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து நடக்க போகுது அதுக்கான சின்னத்தை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அஃபிஷியல் லோகோவை வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிங் ட்வென் ட்வென் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு பொம்மை அதுதான் வந்து அஃபிஷியல் லோக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வெளியிட்டுருக்காங்க அடுத்து சாம்பியன்ஸ் பரப்புரை அப்படிங்கிறத தில்லி அரசு டில்லி அரசு வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெங்கு காய்ச்சலுக்கு எதிராக டெங்கு கொசுக்களுக்கு எதிராக போராடுவதற்காக சாம்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற பரப்புரையை டில்லி அரசு கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஃபைனலாக பாசம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தோட விளம்பர தூதராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கவர் வந்து நடிகர் கோவிந்தா அவர்கள் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து செப்டம்பர் மந்த்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய நடப்பு நிகழ்வுகளில் முக்கியமானது இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உலக நடப்பு நிகழ்வுகளும் தமிழ்நாட்டு நடப்பு நிகழ்வுகளும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச